Ladies and gentlemen, today we are discussing sentence structure in its connection with conjunctions. Once we understand the four types of sentence as per their structure, then we go for using conjunctions because conjunctions and sentence structure both are interrelated. So <clears throat> our today's focus is on two fronts. One is sentence structure and the other is the use of conjunctions because both the topics are interrelated. So please uh, make a comment that I will stop to be, I, I will stop to write like a primary school student and I will go for more complex structures. So please make a, make a comment. I will be stopping to write like primary school student is I will write more complex structures. So if you can make a comment, so please uh, let me know so that I am sure that we are on the same page and you are listening to me and I am visible to you. So I will stop writing like I will stop writing like a primary school student is I will now go for more complex structure. Thank you Luzaina for your first comment. <clears throat> now how to be complex? Number one is sentence structure and number two is profundity or depth. How to be complex in your presentation? Number one is sentence structure and number two is profundity. Can you write this as a comment? How to be complex in presentation? How to be complex in How to be complex in composition, in presentation. Number one is sentence structure and number two is profundity. Abhi banda chata hai ki ji mein simple simple na kahu, mein do thoda sa complex chizhi bataya karu. तो इसके दो तरीके हैं एक यह है कि आप अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को इंप्रूव करें नंबर टू यह है कि यू गो फॉर प्रोफंडिटी प्रोफाउंड प्रोफंडिटी मींस डेप्थ मोर एकेडमिक मोर स्कॉलरली नाउ इट्स अ वेरी स्ट्रेंज ह्यूमन नेचर दैट वी वांट टू बी सिंपल बट वी अप्रिशिएट कॉम्प्लेक्सिटी ये एक बड़ा अजीब चक्कर है कि हम सिंपल हम के सिंपलिसिटी सादगी ये वो सारा लेकिन हम पिछीदा चीजों को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं ठीक है ना आप किसी लड़की को या लड़की को कहे जी आई लव यू और वो कह दे जी जी जनाब हाजिर जनाब जी आ जाओ जी जो करो मेरे साथ करो तो वी डोंट अप्रिशिएट दिस थिंग हमें इस चीज का हमें तारीफ नहीं करते हम कहते हैं यार थोड़ा सा पिचीदा हो थोड़ा सा मुश्किल में डाले थोड़ा सा तकलीफ दे दे एंड नॉलेज इज यूजुअली मोर कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज मोर एकेडेमिक नॉलेज जो है वो ज्यादा एकेडेमिक है दैट्स व्हाई वी हैव इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन वन इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन दर इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन 
مثلاً آپ کسی کو کہتے ہیں کہ جی آئی وانٹ دیٹ یو گیو می دس تھنگ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ چیز دے دے تو آپ کہتے ہیں اوکے لیٹ سی اوکے سی یو ٹمارو اچھا کل دیکھیں گے سو اٹ کریٹس سسپینس آپ نے کوئی مووی دیکھی ہے تو مووی میں جو ہے اگر ایک دم سے سب کچھ پتہ چلے تو بندے کو مزہ نہیں آتا سسپینس ہوتا ہے آرام آرام سے پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا کمپلیکس تو وہ پھر ہمیں زیادہ مزہ آتا ہے ناؤ ون از وربوسٹی وی ای آر بی او ایس آئی ٹی وائی وربوسٹی یوزنگ پمپ اوس ورڈس بمباسٹک ورڈس ود آؤٹ میننگ دیٹ از ناٹ واٹ آئی مین ہیئر آئی ڈسکرج وربوسٹی اور پمپوسٹی اور بمباسٹک یوز آف لینگویج ود آؤٹ اینی میننگ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ وربوسٹی جو ہے جس کو ہم لفاظی کہتے ہیں وہ الفاظ سے لوگوں کو امپریس کرتے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی میننگ نہیں ہوتی ایم ہی بس مشکل الفاظ استعمال کرنا یہ وہ وہ بھی غلط ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ میننگ فل ہے اگر تھوڑا سا پیچیدہ ہے کمپلیکس ہے ڈیپ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بیکاز ٹو ایکسپلین لائف اٹ از ناٹ ایزی ٹو ایکسپلین نالج اٹ از ناٹ ایزی اب ایک بندے کہ جی مجھے سادہ سادہ بتاؤ کشمیر کو کیسے حل کریں گے سو اٹس اے کمپلیکس ایشو اس کا کوئی آسان حل نہیں ہے او جی سر جی بتاؤ میں سی ایس ایس کیسے کروں میں کیسے شارٹ کٹ استعمال کروں کہ میں سی ایس پی بن جاؤ تو زندگی جو ہے یہ آسان نہیں ہے دس از کمپلیکس جو بڑی چیزیں ہیں وہ تو بہت مشکل ہے مطلب گول از ویری کمپلیکس گول از ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ یو ہیو ٹو گو اینڈ ٹو ڈیپتھ تو جس طرح کی سونا حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے بہت گہرا جانا پڑتا ہے پھر آپ کو گولڈ ملتا ہے تو اسی طرح جو نالج ہے اکیڈیمک چیزی ہے مشکل چیزی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو بہت مشکل سے گزرنا ہوگا آسان نہیں ہے پاکستان میں کیوں بڑے لوگ نہیں ہیں کیونکہ یہاں لوگ شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں کوئی محنت نہیں کرتا ریسرچ نہیں کرتا صبر نہیں ہے ہم لوگوں میں تو اس وجہ سے پاکستان میں گلوبل سٹینڈرڈس کا کچھ بھی نہیں ہے سو ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک وچ از سینٹینس اسٹرکچر وی ہیو فور ٹائپس آف سینٹینس اسٹرکچر کین اینی باڈی ٹیل می واٹ آر دا فور ٹائپس فور ٹائپس کون کون سی ہے اسٹرکچر کے حساب سے So we have uh, four types of sentences according to structure. Structure ke sab se humare paas four types hai. Can you make it? It is class, so I need your practice also, writing practice. Please make the four types of sentence structure. I have given you notes. Mene aapko detailed notes diye hai, aapne padhi honge. تو ذرا یہ بتاؤ کہ سٹرکچر کے حساب سے سینٹینس کے کون سے چار ٹائپس ہیں واٹ آر دا فور ٹائپس سمپل کمپاؤنڈ کمپلیکس اینڈ کمپاؤنڈ کمپلیکس سینٹینسز تو پروفیشنل انداز میں اس طرح لکھو عبد الغفار دیر آر فور ٹائپس آف سینٹینسز ایز پر سٹرکچر ٹھیک ہے تو پھر اس میں سمپل کمپلیکس عمران خان اپنے ہر ایک کے ساتھ سینٹینس لکھا ہے تو ایگزیم میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اتنا اپنے کم الفاظ میں زیادہ میننگ پہنچانا ہے تو سمپل سینٹینس کمپلیکس سینٹینس کمپاؤنڈ سینٹینس تو یہ سینٹینس سینٹینس کا ریپیٹیشن ٹھیک نہیں ہے ایک ہی دفعہ لکھو فالوئنگ آر دا فور ٹائپس آف سینٹینسز ایز پر اسٹرکچر کولن لگاؤ ون ٹو ڈاٹس لگاؤ پھر سمپل کمپاؤنڈ کمپلیکس کمپاؤنڈ کمپلیکس کمپلیکس کمپاؤنڈ سو آر کمپاؤنڈ کمپلیکس سو دیز آر دا فور ٹائپس آف 
sentence is A is for structure. Now, how we make it complex or compound? Jag Imran Khan likha hai, that is professional writing. Lekin, barhal thik hai, apne bhi sentences ko repeat kiya hai. So if you are very good in writing, so this is okay. <coughs> so apne semicolon use kiya hai, Abdul Ghafar, apne colon use karna hai. Abhi haa semicolon use nahi kar sakte. That's a huge problem, a big mistake. So, एक कंप्लेक्स कैसे बन जाते हैं कंपाउंड कैसे बन जाते हैं तो सिंपल आंसर इज दैट वी यूज कंजंक्शंस हम कंजंक्शंस यूज करते हैं और हम इसको सिंपल कंपाउंड बनाते हैं सिंपल से कंपाउंड कंप्लेक्स बनाते हैं सो प्लीज मेक अ कमेंट दैट बाय यूजिंग कंजंक्शंस सिंपल सेंटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड एंड कंप्लेक्स तो जब हम कंजंक्शन यूज करते हैं तो वो सिंपल से कंपाउंड में हो जाते हैं दैट बिकम सिंपल एंड फ्रॉम सिंपल इट बिकम्स कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स नाउ वी पीपल एवॉइड कंजंक्शंस बिकॉज इट मेक्स द सेंटेंस लॉन्ग एंड वी मेक ग्रामेटिकल mistakes so the shortcut that we have we use full stop so one should not use full stop one should use conjunctions instead ek na ek waqt mein aapko full stop lagana zaruri hota hai lekin har waqt full stop mat lagaye koshish kare ki aap usko conjunction mein convert kare full stop ko जो प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट्स होते हैं दे यूज ऑल नॉट ऑफ सिंपल सेंटेंसेस दे जस्ट वांट टू फिनिश द सेंटेंस सो दे विल से आई एम नईम खान फुल स्टॉप आई एम योर टीचर फुल स्टॉप आई लीव इन इस्लामाबाद फुल स्टॉप आई एम गोइंग टू माय होम फुल स्टॉप तो ये सिंपल सिंपल है इसको आपने कंप्लेक्स और कंपाउंड बनाना है नाउ वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस, सो दिस इज वेरी सिंपल दैट वी यूज कंपाउंड वी यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू मेक इट कंपाउंड एंड वी यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन टू मेक इट कॉम्प्लेक्स फॉर द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वी यूज बोथ कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग So now please make a comment that how simple sentences are converted into compound and complex by using two types of conjunctions. So make a comment. and tell me that how by using two types of conjunctions we convert simple sentences into compound and complex how simple sentences are converted into compound and complex sign of interrogation sawal bana diya apne answer will be by using two types of conjunctions <clears throat> what are the two types coordinating and subordinating Please make it. 
tell me how to convert simple into combined and complex sentences. Okay, now give me examples that how we convert from simple to compound and how from simple to complex. Please keep on writing. Do your practice. If you notes, use them. Because when you don't do it, you will not remember the thing. It will not be so much for me. Okay, so let's see the Simple sentence can be converted into compound and complex sentences by using coordinating ends about any conjunctions. Yes. But now divide it into two. How compound and how complex? And give examples. Give examples. I'm telling you that tell me how simple to compound, how simple to complex. Which type of conjunction we use for compound and which type we use for complex. First tell me theoretically that what we do for compound and what we do for complex. Yes. Imran Khan says that coordinating conjunction for compound and subordinating conjunction for complex. Compound ke liham konsi conjunction use karte hai? Coordinating. Or complex ke liham konsi use karte hai? Subordinating. To aapko ye do types of conjunctions bilkul yaad honi chahiye. Ke coordinating mein konsi hai? और सबऑर्डिनेटिंग में कौन से है नाउ द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट्स सेंटेंस एलिमेंट्स विद द सेम ग्रामेटिकल वैल्यू सच एज वर्ड्स विद वर्ड्स फ्रेजेस विद फ्रेजेस क्लॉजेस विद क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस विद सेंटेंसेस देयर आर सेवन कॉमन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड बट फॉर or nor yet and so so we have seven coordinating conjunctions what are those seven and but for or nor yet and so so google career notes mein mein aapko diye hai ki ye jo words hai seven isko hum coordinating conjunctions kehte hai and they are used to convert simple sentences into compound sentences. Now, these uh, conjunctions for, we use 
ट्रेन बॉयज आल्सो यू कैन से द शॉर्ट फार्मूला फॉर द सेवन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आई एम हंगरी बट आई डोंट हैव टाइम टू ईट तो ये अब दो सिंपल में भी आप डिवाइड कर सकते हैं आई एम हंगरी फुल स्टॉप आई डोंट हैव टाइम टू ईट बट टू मेक इट कॉम्प्लेक्स so you write it in this way i am hungry but i can't eat is i don't have time to ye phir aapka jo hai compound complex sentence jo hai wo ban gaya subordinate conjunctions connects two classes of unequal value सब ऑर्डिनेट का मतलब है मताहत इसमें जो दोनों सेंटेंसेस होते हैं उसको अब सिंपल सेंटेंसेस नहीं बना सकते आई एम हंगरी ये भी फुल सेंटेंस है इंडिपेंडेंट क्लास है आई डोंट हैव टाइम टू ईट ये भी इंडिपेंडेंट है दरमियान में हमने बट डाल दिया ताकि ये कंपाउंड बन जाए लेकिन सब में दो इक्वल वैल्यू के सेंटेंसेज नहीं होते so there are many subordinate conjunctions but the most common or after although is is if is though because before how if since so that then though till until unless when where whether and while so these are subordinating conjunctions so i use is a is is i am hungry but i don't have time to eat is i have to go to my office so here we have made a complex compound sentence but a very simple complex only with subordinating conjunction so i can say although i am hungry but i don't have time to eat so this is again complex compound although i am hungry although i am hungry to ye pura nahi hai iske sath mazid kuch batana padega although i am hungry but i will be eating soon to ye jo although hai this is subordinating कॉन्जंक्शन आल दो आई एम हंगरी अगर ची मैं हंगरी हूं अगर ची मुझे भूख है तो यह पूरी बात नहीं है इट इज नॉट इंडिपेंडेंट इट इज डिपेंडेंट क्लास सो फॉर एग्जाम्पल द फार्मर मिल्क द काउस बिफोर गोइंग टू टाउन आई फिनिश्ड all my other works before the class of naim khan so before the class of naim khan naim khan ke class se pehle ye puri baat nahi hai lekin before jo hai ye ek subordinating conjunction hai since the new year he has built several new houses in the new town so since the new year nay saal se this is since is a subordinating conjunction unless she studies she will no never be able to do css jab tak wo study na kare so this is subordinate clause because it is not complete so these are subordinate clauses and coordinating clauses now the third type of conjunction which we don't use usually in complex and compound sentences but there is a the type of conjunction and i have given you extra details in the notes on correlative conjunction 
A correlative conjunction connects pairs to show comparative or contrasting relationships of words or ideas in English sentences. जब हम contrast करते हैं या compare करते हैं तो उसके लिए हम correlative conjunction use करते हैं इसको ज्यादातर हम नहीं पढ़ते तो इस वजह से मैंने इस पर स्पेशल फोकस किया है देर आर सेवरल को रिलेटिव कंजंक्शन दीज आर द मोस्ट कॉमन आइदर आर नाइदर नॉर बोथ एंड नॉट ओनली बट आल्सो एंड वेदर और नाउ को रिलेटिव कंजंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेडेमिक राइटिंग कॉम्प्लेक्स राइटिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स कंजंक्शन आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज एज पर स्ट्रक्चर But I'm talking generally about complex writing. If you want to impress someone, so you must use correlative conjunctions. अगर आप किसी को impress करते हैं examiner से आप ज्यादा marks लेना चाहते हैं तो आपने correlative conjunctions बहुत ज्यादा use करने हैं Correlative conjunctions कौन कौन से है Either or, neither nor, both and, not only. बट आल्सो वेदर और अब आप देखते कि प्राइमरी स्कूल वाले स्टूडेंट जो है जिसके हम सिंपल लिखते हैं इसमें इस तरह के को रिलेटिव कंजंक्शन नहीं होते फॉर एग्जाम्पल ही इज बोथ वाइज एंड इनोवेटिव आउ जिस वेरी कॉम्प्लेक्स राइटिंग ही इज बोथ Wise and innovative. तो correlative conjunction correlative conjunction दो अल्फाज होते एक नहीं होता मसलन बिकॉज कंजंक्शन है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो एक वर्ड है बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है लेकिन एक वर्ड है जो कंजंक्टिव एडवर्ब कंजंक्टिव ये है कोरिलेटिव कंजंक्शन है को रिलेटिव कंजंक्शन तो ये दो वर्ड्स होते हैं एक वर्ड नहीं होता तो ये क्या क्या होते हैं बोथ एंड ही इज बोथ वाइज एंड इनोवेटिव ही एंड हिज ब्रदर कुड नॉट डिसाइड वेदर टू प्ले फुटबॉल इन द बैक यार्ड और ऑन द ट्रेनिंग ग्राउंड नियर द पार्क वेदर आर आई कुड नॉट डिसाइड वेदर आई शुड प्रिपेयर फॉर सी एच एस और आई गो एब्रॉड आई कुड नॉट डिसाइड वेदर आई प्रिपेयर फॉर सी एच एस और आई गो एब्रॉड सो वेदर और The referee gave the player not only a warning but also a yellow card. The referee gave the player not only a warning but also a yellow card. So not only but also. It is the pair of correlative conjunction. The salesperson is both shrewd and calculating when talking to prospective customers. Now this is academic writing or complex writing. The salesperson is both shrewd S H R E W D shrewd means wise but fast. Tez kaise koi insaan jo hota hai shrewd both shrewd and calculating when talking to prospective customers perspective means future customers jo sales person hai jo cheeze bechne wala hai wo itna tez hai ki wo jo hai shrewd bhi hai wise bhi hai aur calculating bhi hai so you either give him the money back or you will be prosecuted uh, prosecuted for taking the money you either give him the money back 
या उसको पैसे वापस करो और यू विल बी प्रोजिक्यूटेड प्रोजिक्यूटर मीन्स किसी पे केस करना प्रोजिक्यूट पी आर ओ एस ई सी यू टी ई सो दीज आर को रिलेटिव कॉन्जंक्शन द फाइनल टाइप ऑफ कॉन्जंक्शन दैट इज कंजंक्टिव एड वर्ब्स अगेन हाईली इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग द फंक्शन फॉर द फंक्शन ऑफ ए कंजंक्टिव एड वर्ब इज मच लाइक अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन both conjunctive adverbs and coordinating conjunctions connect independent clauses the conjunctive adverb is usually preceded by a semicolon and followed by a comma you will see this sentence pattern now this is uh, again a little complicated but please uh, read the notes and listen to me carefully conjunctive adverbs conjunctive adverbs are basically adverbs but these are also conjunctions you see two parts of speech are together adverb is also a part of speech and conjunction is also a part of speech so both the parts of speech are together in one terminology to which we say conjunctive adverbs these work like coordinating conjunctions and they coordinate two independent clauses two com- independent clause means simple sentence jab do simple sentences hote hain usko independent clause kehte hain jab wo milate hain conjunction se to phir wo ek sentence ban jata hai to har ek ka hissa jo hai wo clause clause hota hai lekin agar aap conjunction usse nikale to phir wo simple sentences ho jate hain i am naim khan i am your teacher तो ये दो सेंटेंसेस है सिंपल सेंटेंसेस है अब इसमें मैं कंजंक्शन लगाता हूं आई एम नहीम खान एंड आई एम योर टीचर तो इन दोनों में जो है हमें ये कहना पड़ता है कि हम कैसे जो है वो इसको सिंपल सेंटेंसेस और कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं कंजंक्शन की यूज करते हुए now the conjunctive adverb is usually preceded by a semicolon ye ek nayi cheez hai isme ki isme semicolon aapne lagana hai semicolon jo hai full stop aur comma and followed by a comma you will see this sentence pattern in the examples below so i am giving you some examples she went shopping on saturday afternoon semicolon however she was not able to find what she was wanting to buy for her birthday to isme conjunctive adverb kaun sa ho gaya however how ever otherwise instead nevertheless then on the other hand eventually in contrast therefore however so these are all conjunctive aid verbs these are very important words because it gives connectivity to your writing and speaking when you use however therefore nonetheless so these words give connectivity and it combines and it gives you more flow cohesion and coherence in your writing and speaking so i repeat the example she went shopping on saturday afternoon semicolon however comma she was not able to find what she was wanting to buy for her birthday to yahan aap dekhte hain ki however jo hai 
ये कंजंक जो एडवर्ब है हाई ओवर से पहले आपने सेमी कॉलन लगाना है और हाई ओवर के बाद आपने कामा लगाना है दिस इज पंक्चुएशन तो कंजंक जो एडवर्ब जितने भी है ज्यादातर जो है उससे पहले सेमी कॉलन और उसके बाद कॉमा ये मस्ट है और जो आपका सेंटेंस होता है वो लंबा सा होता है वो छोटा सिंपल सेंटेंस नहीं होता और यहां से आपका कंप्लेक्स राइटिंग एकेडमिक राइटिंग राइटिंग विद डेप्थ राइटिंग विद प्रोफंडिटी शुरू हो जाती है कि वो बाजार गई और अपने लिए चीजें लेना चाहती थी लेकिन उसको वो चीजें न मिली या बहरहाल उसको वो चीजें नहीं मिली तो इसके लिए हम जो है इंग्लिश में क्या किस तरह लिखेंगे शी इवेंट शॉपिंग ऑन सैटरडे आफ्टरनून सेमी कॉलन हाई ओवर कॉमा शी वॉज नॉट एबल टू फाइंड वट शी वॉज वॉन्टिंग टू बाई फॉर हर बर्थ डे इन अदर एग्जाम्पल द मैकेनिक हेज अ वर्कशॉप मेन वर्ल फॉर मोस्ट व्हीकल्स सेमी कॉलन अदरवाइज कॉमा He would not have the technical information to fix the cars. Naim Khan has the ability to deliver the lecture; otherwise, he would not be a an effective teacher. So, when you use otherwise, you use otherwise. How you use otherwise? So, you use otherwise. So, you use otherwise. So, you use otherwise. So, you use otherwise. लेकिन रूल क्या है कि इससे पहले आपने सेमी कॉलन लगाना है और इसके बाद आपने कॉमा लगाना है हाउ एवर अदरवाइज इसको आपने सेमी कॉलन और कामे में बंद करना है बाकी में ये नहीं है मतलब जो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें पढ़े और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पढ़े उसमें ये वाली बात नहीं है वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर मेनी ईयर्स नेवर आई फील ए टाइम You take me for granted. <coughs> We have been friends for many years. हम काफी अरसे से दोस्त हैं सेमी कॉलन नेवर द लेस कॉमा आई फील एट टाइम्स यू टेक मी फॉर ग्रांटेड क्या हम बड़े अरसे से दोस्त हैं लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि तुम मुझे फॉर ग्रांटेड लेते हो मतलब मुफ्त में लेते हो वैसे लेते हो बस जी ये तो दोस्त ही है इसके साथ जो भी करो तो करेगा हम इजीओ करते हैं कि बाकी लोग जो है वो हमारी मर्जी से चलेंगे सो नेवर द लेस नेवर द लेस जो है ये क्या है नॉट विथ स्टैंडिंग नेवर द लेस नॉन द लेस ये तमाम कंजेंट एडवर्ब है और ये बड़े प्यारे अल्फाज है अगर अपने अल्फाज को अपनी राइटिंग में यूज करेंगे तो एग्जामिनर विल बी हाईली हाईली इम्प्रेस्ड इट वुड बी ग्रेट टू गो फॉर सी एस एस सेमी कॉलन ऑन द अदर हैंड कॉमा इट मे आल्सो बी बेटर टू थिंक अबाउट गोइंग एब्रॉड सो ऑन द अदर हैंड ये क्या है कंजंक्टिव एडवर्ब है दूसरी तरफ या दूसरे बाजू या जो भी है दूसरे साइड पे इवेंचुअली इन कॉन्ट्रास्ट देयर फोर तो ये सारे जो है ये क्या है को रिलेटिव सॉरी एडवर्बियल कंजक्शन या कंजंक्टिव एडवर्ब है तो आपने अभी नोट्स दोबारा पढ़ना है इसी लेक्चर को आपने दोबारा जो है सुनना है वंस अगेन एंड प्लीज मेक अ ब्यूटिफुल ब्लॉग एंड सेफ टू एंड यूज ऑल दीज फोर टाइप्स ऑफ कंजंक्शन इन योर ब्लॉग उसका तरीका ये होगा कि आपने सामने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रिलेटिव कंजंक्शन और कंजंक्टिव एडवर्ब जो है उसका लिस्ट बनाना है सामने कागज पे लिखना है कोई टॉपिक बनाओ माई चाइल्ड हुड 
कश्मीर पलस्टाइन ग्लोबल वार्मिंग कोई भी चीज तो उस कोम में इन तमाम को यूज करो तो आपको फीलिंग आएगी कि भाई मैं एकेडेमिक राइटिंग की तरफ जा रहा हूं सो इफ देर इज एनी क्विक क्वेश्चन सो प्लीज आस्क अदरवाइज लेट्स गो टू द जनरल साइंस एंड एबिलिटी क्लास रूम वेर वी विल बी स्टार्टिंग द सिलेबस ऑफ जनरल साइंस एंड एबिलिटी एंड दोज वो हैव दे आर नॉट गोइंग टू दैट क्लास रूम सो प्लीज स्टार्ट राइटिंग योर ब्लॉग योर ब्यूटिफुल पोस्ट ऑफ थ्री फोर पैराग्राफ्स इन विच वन पैराग्राफ मे बी बट टू पैराग्राफ थ्री पैराग्राफ्स इन विच यू यूज ऑल दीज फोर टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस टूडे इज योर डे ऑफ कंजंक्शंस इंसान के दिमाग में यह उसको कंजंक्शन में पढ़ा रहा हूं तो उसको कोई और चीज याद आ जाए वो जी मेरी एडियम करनी है वो जी मैंने जो है वो फ्रेजल वर्क करनी है वो जी मैंने नाउन करना है मैंने प्रोनाउन करना है सो so, मतलब यह है कि आपका आज का दिन जो है वो आप कंजंक्शन को डेडिकेट करें सो थैंक यू अनिल फॉर योर काइंड ऑफ मिनी ब्लॉग बट नाउ दीज पॉइंट प्लीज कन्वर्ट दिम इन टू पैराग्राफ्स इन मेक अ ब्यूटिफुल ब्लॉग एंड यू कैन हैव योर ओन ब्लॉग ऑन इंटरनेट ऑल्सो मतलब ये बड़ा आसानी से मुफ्त में आपका ब्लॉग बन जाता है तो ये चीजें फिर ब्लॉग में भी डरा करें ताकि गूगल में भी लोग आपको देखें कि भाई कितना खूबसूरत इसने जो फोर टाइप्स ऑफ कंजंक्शन है इसको इतना खूबसूरत इसने एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल्स दिए है तो हो सकता है जो आप पढ़ते हैं गूगल में लोग दूसरे लोगों की चीजें तो आपकी चीजें खुद आपकी तरफ आए मेरे साथ हमेशा अक्सर ये होता है कि मैं कोई चीज ढूंढ रहा हूं तो सामने देखता हूं तो नईम खान बैठा होता है वो बोल रहा होता है मैंने कहा यह क्या है तो आपको अपनी चीज जो है वो भी गूगल से मिल सकती है सो गो टू द हायर लेवल गो टू द नेक्स्ट लेवल अपने आप को जरा सोफेस्टिकेटेड करो ये छोटे छोटे चीजें लिखना कागज पे और इवेल्युएशन ये वो भी ठीक है लेकिन थोड़ा सा ब्लॉग की तरफ जाओ कोई कम्युनिकेशन स्किल्स अपने इंप्रूव करो कोई ग्लोबल स्टैंडर्ड्स कोई नेशनल स्टैंडर्ड्स पे जाओ यू बिकम ग्रेट राइटर्स सो ऑल द बेस्ट सी यू इन द नेक्स्ट क्लास